Fire up the projector. Ok. Può essere che sia spento? No, è acceso. Mi sposto? Beep. Beep. <laughs> All right. Beep, 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 Continuing on. Andando avanti. There are a, a number of things that uh, that we can do to at least give us some idea as to where we are beginning um, our projects in terms of the condition of the soil that we have knowing what kind of soil we have Ci sono degli dei metodi per cercare di capire che tipo di suolo abbiamo, le caratteristiche del suolo uh, sul quale andremo a lavorare e uh, appunto per avviare il nostro progetto. Um because at least you have some idea as to where you are like what you're dealing with, where you're starting from in modo da avere chiaro uh, che cosa ci troviamo davanti, che cosa dobbiamo affrontare. Uh, so, um, there are some tests, like some like diagnostic tests to be able to measure certain things about your soil, which are useful. Ci sono degli, mh, dei test uh, di diagnostici per uh, appunto andare a valutare il not nostro suolo che possono esserci molto utili. So, one of the initial sort of obvious things to do is to find out, okay, well, what is my soil um, made up of? Per esempio, cercare di capire la composizione, di che cosa è composto, di che cosa è fatto il nostro suolo. Like what, what are, the, what are the, the, consti the constituent parts? Quali sono i costituenti del nostro suolo? Okay, so a, a jar test is something that's often done. Quindi a volte um, possiamo utilizzare il test della, della bottiglia, del barattolo. Right, so this basically just tells you the, the, the composition of the soil. Il che ci fa capire appunto la composizione. Ok. He suggested another translation, another name for the method. Another name for the... Oh, yeah, another, in oh, Italian oh, name. Oh, okay, The yeah. way we can call it here. Oh, the wine bottle, yeah, wine bottle test. Yeah, <laughs> it's instead of jar method. It's culturally appropriate. Sì, appropriato culturalmente. Della yes. damigiana. See? There you go. I have to remember where I am. Dopo che mi sono ricordato dove sono. I'm in Italy. <laughs> sono in Italia. Right. Um, so what's done is basically you take some of the, the, the soil, right, the earth that you're dealing with, you put it in a jar. Quindi prendiamo un po' del suolo, lo mettiamo in questa uh, che sia damigiana o quello che è. Right, you put, you put water in it. Aggiungiamo l'acqua. And, you know, you shake it up. Mischiamo, lo agitiamo. And you allow it time to be able to, to settle. E diamo il tempo necessario uh, per far sedimentare il, uh, le, le, il suolo nella, nel contenitore. And you can see the proportions of each uh, type of material that makes up the soil. E in questo modo potremo vedere le proporzioni degli elementi che compongono il nostro suolo. And, and, it'll, and it'll settle according to its, uh, its weight or uh, its density. Ovviamente si sedimenteranno in base al loro peso e alla loro densità. Right, so the, the water's on top. Quindi in alto avremo l'acqua. Then the organic particles. Poi abbiamo le particelle organiche. Then the clay. Poi l'argilla. Then the silt. Il limo. Then the sand. Poi la sabbia. And then you have sort of the more coarse um, or larger particles of sand and gravel. La parte diciamo di sabbia un po' più grezza, più grossolana 
eh, il gravel e il... Um, Or in your case, yeah. rocks. Ah, la ghiaia, non me la ricordo mai. <laughs> Or in la the case of rocks, this is rocks. Oppure, oh, rocks. Se è, in caso di suolo roccioso, se, ci saranno le pietre, le, le right. rocce. So what's interesting is, um, it, it, especially in this, in this figure, it shows the separation in particular between, uh, from the bottom of the clay, quindi possiamo vedere in modo particolare la separazione netta tra la parte in alto dell'argilla e nella parte inferiore eh, la, il limo. Right, so the, the, from the clay level on up it's, it's sort of the, the, at least the, the minerals will be mostly aluminum, iron and silica. Quindi nella parte superiore dove vi è l'argilla avremo tutti gli elementi come felspato, alluminio, acciaio, silica. And, uh, and the silica. Superiore, dove c'è l'argilla, abbiamo tutte queste sostanze. And, and then from the bottom of the clay layer on through to the rest of the particulate, particulate it's mostly uh, uh, silica, largely invece, silica. Um, a partire dal livello del limo incontriamo tutte quelle particelle più grandi come anche la silica più grande. Ok, an another test that is uh, typically done is... is uh, the test for uh, pH. Un altro test che si un altro test che si può fare è quello del pH. Okay, and the and the pH indicates uh, how acidic or how uh, basic your soils are. Che ci fa capire se quanto il il livello di um, cioè quanto il nostro suolo è acido o basico. Right, so the the low pH numbers indicate Uh, acidity. Quindi i livelli bassi di pH ci uh, in indicano il, uh, se il terreno è acido. And the high pH numbers indicate uh, how basic or how alkaline the soil is. Invece i livelli più alti ci dicono quanto sia alcalinico o uh, basico il nostro suolo. Now the soils have a, a, a number of nutrients that are Uh, taken up by uh, plants, by vegetation, uh, in order to support its growth. Nel nostro suolo ci sono, c'è una serie di um, sostanze nutritive che sono prese poi dalle piante per poter crescere. And the acidity of the soil will affect the availability of the nutrient. E la quantità, l'acidità Uh, il livello di acidità del suolo and ad andrà ad influire sulla quantità di questi elementi nutritivi nel suolo stesso. Right, so if you have a soil that is too acidic, there are a number of nutrients that uh, are, are not going to be available. Quindi se il suolo è troppo acido, uh, non avremo uh, sufficienti elementi nutritivi. Or they won't be as available as would be ideal. Oppure non saranno, uh, il loro numero non sarà abbastanza utile, non sarà ideale, diciamo, ottimale. And if you have a soil that is very alkaline, uh, it's the, the, the same situation. You have certain nutrients that aren't as available um, um, by being so extremely basic. Allo stesso alkaline. modo, anche se um, il nostro suolo... Se è troppo basico, ci saranno, c'è una serie di sostanze nutritive che non saranno disponibili. So the ideal range for pH um, in soils is somewhere in the middle. Quindi uh, il range ideale uh, per il suolo si trova appunto, è, rappresenta un livello medio nella scala tra acido e basico. Ok, so uh, just read through the categories that are listed on the chart. Quindi leggiamo le categorie uh, elencate nel, nell'immagine, nel grafico. Okay, so we have strongly acidic. Quindi un suolo che è uh, fortemente acido. Moderately acidic. Un suolo moderatamente acido, lievemente acido. Right. No, S moderatamente acido. Slightly acidic. Slightly acidic e lievemente acido. Very, very slightly acidic. Very Molto slightly acidic. <laughs> poco. Eh. Right. Do we have very slightly alkaline? Oppure è appena alcalinico. Uh, slightly 
alkaline. Lievemente alcalinico. Moderately alkaline. Moderamente alcalinico. And then strongly alkaline. Uh, uh, for, uh, strongly. Molto right. Very, very, very alcalinico. alkaline, right? Fortemente. Very, very alkaline. Mm-mm. So, so basically, I mean, the, the way this is split up, I mean, that, this is not a, sort of an official designation, but it just gives you some ideas to what you might be dealing Ovviamente with. questa non è una definizione ufficiale, uh, ma serve per farvi un'idea. Okay, so just to read through the, each of the, the nutrients that are listed here, there's ni- nitrogen. Quindi abbiamo la lista delle sostanze nutritive, azoto. Um, got ni- nitrogen, right? Azoto. Uh, I'm sorry, um, phosphorus. Fosforo, potassium, potassio, sulfur, zolfo, calcium, calcio, magnesium, magnesio, iron, ferro, <coughs> ferro, uh, manganese, manganese, boron. No, ma- no, no, credo che siano diversi. No? Yeah. Manganese, manganese, boron, il boro. Copper and zinc. Rame zinco. And then uh, molybdenum. Come? Ah, è molybdenum. Mm-hmm. Yeah, molybdenum. So, and actually this should bring up, um, let me see if... Let's see what this one says. Yeah, so here's one. Yeah, so copper and zinc is... Yeah. Ah, okay. Questo è un altro grafico. Yeah. Yeah, I'll, I'll just use this one, maybe. Okay, for... È meglio usare questo. Doesn't matter. What's this one? Yeah. All right, so anyway. Um, <coughs> so you can see... You can see the difference in the availability of each of these nutrients represented by sort of the way that... You can see the, the, the scale sort of taper off. Vedete, uh, quel, uh, quella forma, uh, diciamo, che si restringe o si allarga, indica la più o meno presenza del, uh, della sostanza nutritiva in base alla tipologia di suolo. So you, yeah. so you can see in this, within this range, this window, there's, there are, there's more of each of these nutrients available. In quella fase centrale, in quella, in quella parte media, abbiamo una quantità che è sufficiente più o meno per right. tutti gli elementi. So ideally when you measure the pH in your soil, hopefully it's somewhere between these numbers. Quindi quando andiamo a misurare il pH nel suolo dovrebbe rientrare nell'arco di 6.3-7.3. R- r- roughly 6.5 to 7.5, roughly there, right? They Anche They have più o 6.3 6.5, 7.5 dovrebbero right. essere okay. compresi. Now, the, the uptake of nutrients um, can be measured in a number of different ways. Quindi la quantità di queste sostanze nutritive può essere misurata con vari strumenti, molti modi. So for example, um, one, one of the ways that this can be measured is through the use of something called uh, a bricks, <coughs> bricks meter. Per esempio, un altro strumento per misurare l'importo di queste sostran- sostanze nutritive viene chiamato metro bricks, bricks, bricks. meter. Hold on, let me see. Bricks meter. Refacto- refractometro. Yeah, bricks meter, right? A refractometer. Using okay. light. So, so basically, the bricks meter is a measure of, um, well, how, how, how many uh, sh- sugars, how much sugar or starch has been taken up by uh, a plant. Quindi, in genere, questo strumento serve per misurare la quantità di zucchero di amidi, di amido uh, presente nella pianta, right. preso it, dalla pianta. It's basically taken as a measure of the nutrient density of a plant. È utilizzato per misurare la densità degli elementi nutri- delle sostanze nutritive della pianta. Yeah, almost like a measure of how effectively it's uh, photosynthesizing and, and able to take up 
nutrients and incorporate those nutrients. E verifica anche l'efficacia del processo di fotosintesi e di diciamo accesso alle sostanze nutritive della pianta. Ok, so basically um, the, the juice is or the sap is squeezed from the leaf of a plant. Quindi diciamo si trae un succo dalla linfa della pianta. Uh, sometimes it's measured directly from the fruit itself. O per misurarlo, oppure si può misurare direttamente dalla pianta. And this, uh, this solution, this sap or juice, this has the, it's mostly made up of, of sugar. Quindi questo succo è formato essenzialmente da zucchero. And then the smaller amounts of uh, minerals. E da piccole quantità di minerali. Uh, amino acids, aminoacidi, uh, vitamins, vitamine, uh, plant hormones, ormoni delle piante and, and proteins. e proteine. And so it has, so it's this soup. Quindi è come um, se fosse un succo, diciamo una zuppa, un and, and by measuring this, uh, this, uh, this, this particular aspect of the plant, you can determine um, many things about how it's being grown. E misurando tutti questi elementi possiamo capire molte cose sulla crescita stessa della pianta, su come sta crescendo la pianta. Right, so basically it's um, the, the instrument itself is, is it's usually like, a, like an optic, like as a viewfinder, like a scope. E lo strumento è utilizzato un po' come un, un, cano, un canocchiale con un mirino. And it has a, like a, a flap that you can put up and and squeeze the, the water into the juice. Quindi c'è una parte che si apre uh, e in questa parte viene inserito questo succo, diciamo, da misurare. They use it in biodynamic. Yeah, you, you close the flap and you, you hold it so that you're looking at light. Quindi si chiude questa parte dove è stato inserito questo liquido e uh, lo si guarda alla luce. And basically the, the light is refracted through the, the liquid. La luce viene rifratta attraverso questo liquido. And there's, a, there's like a scale in the viewfinder. E c'è uh, una scaletta nel mirino. And, and, bas and basically the, the higher you see the, the, the mark on the scale, the, the, the more sort of sugars, or the more dense the, the food is that you're measuring. Quindi più è alto l'indicatore sulla scaletta, uh, più zuccheri ci sono in questo liquido. Right. And um, you can buy, they have uh, like electronic ones, digital meters, you squeeze it mm. onto, uh, you know, into a receptacle and it'll give you a digital readout. C'è anche uno strumento simile, però digitale, diciamo, digitale. So there, there are many different um, ways of... Ci sono writing. moltissimi strumenti per misurare Right, so basically the, 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 the higher the bricks reading the higher the nutrient density of the food or of the vegetable, or the, or the, or the, or the plant, I should say. Quindi più è in alto l'indicatore, più vi è densità di sostanze nutritive nel, nella pianta. And this usually also corresponds to a better taste. <coughs> Il che solitamente corrisponde anche ad un uh, sapore migliore. Uh, a higher resistance to rotting ad una migliore resistenza al, a diventare marci, a marcirsi a higher resistance to disease una più alta resistenza alle eh, effetti patogeni, alle malattie and a, higher, <coughs> and a higher resistance to frost ed una più alta resistenza al gelo and just generally it indicates that what you're growing is, is of higher quality e quindi in generale vi uh, fa capire che la, la pianta che state facendo crescere è di alta qualità. Okay. Vuoi chiedere se è lo stesso strumento che usa per i vignaioli per la sì, sua sì, sì, quantità sì. di zuccheri nel vino? Is the same um, tool used to measure the, the amount of sugars in vines, in grapes? Yeah, 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 you can use the grapes. Uh, sometimes people use it to measure... Um, Uh, how well like uh, grass or pasture is performing mm -hmm. like, oppure you know, anche per misurare uh, come stanno crescendo le, le graminacee per esempio basically anything that you know photosynthesizes 
tutto quello che è soggetto al processo di fotosintesi yeah. gener generalmente. Um, so there are, there are a number of there are a number of variations that affect the reading. Ci sono una serie di varianti che uh, influenzano la lettura. So, you know, how well a plant is uh, watered or able to uh, take up water. Quindi ci fanno capire come uh, la pianta riesce ad assorbire l'acqua. Questa è una delle, va delle varianti. But also, um, if a plant is stressed, Però se la pianta è troppo stressata, right, due to excessive heat, per, per, dovuto all'eccesso di calore, o all'eccesso di, di vento, right, those are things that can also affect the reading. questi elementi possono diciamo, influenzare la lettura. Um, la misurazione. Oh, also um, the time of day that the reading is being taken. Un altro, uh, un altro elemento è anche il momento della giornata nella quale effettuiamo andiamo a misurare right. questa how, sostanza. Right, how long it's been exposed to light? Quindi quanto tempo è stato esposto alla luce? So obviously if it, if it's had time to actually you know it's at a time of day where it's had some time to actually photosynthesize for a while. Per esempio, se um, durante la giornata ha avuto tempo uh, di, uh, cioè il tempo effettivo che ha realizzato la fotosintesi, se è stato impegnato nel processo di fotosintesi per tanto tempo in quel giorno. Right, that, that, that will the Quindi questa cosa andrà a influenzare sulla misurazione. Uh, the also the Anche la temperatura well. influenza la, la lettura. So, um, e quali sono i momenti più adatti per la misurazione? What's the best moment during the day to measure? Well, I mean, if, if, you know, if you're doing it during the time of day where the sun's been in the sky for a while, so, you know, the middle of, day, middle of the day, early afternoon, you know, kind of like a late morning, giornata, midday. Oppure prima, uh, nel primo pomeriggio, quindi dopo che c'è stato per, per un po' di tempo il sole, sono state esposte al sole. You know, when it really has time to be exposed to the sun, so it's actually mm. in pro it's been in process for a while. Well, nel know. senso che è stato essendo stato esposto al sole, ha avviato il suo processo di fotosintesi. Ag again, provided it's not, you know, ex excessively hot. You know, Ovviamente senza uh, che sia troppo caldo, right. senza che ci sia troppo caldo. Yeah. Se è troppo, sì, non, per non far stressare, sì. Um, so, so the, the next few slides are basically um, an example of the range of measurements for different uh, types of produce to give some indication as to what accounts for a high reading, what accounts for an average reading, and what accounts for a poor reading. Le prossime slide ci fanno capire um, ci danno dei dettagli su una lettura che si è dimostrata di, um, che ha mostrato un indicatore troppo alto uh, oppure più basso quindi andiamo a vedere nel dettaglio i risultati delle letture All right, so this is um, for example um, it's, a, it's a partial chart it doesn't, it's not, you know, it doesn't list every fruit and every vegetable that can be grown but at least it gives you some idea um, Of, of, what to, of what you can expect if you do take these types of measurements. Questa è una lista parziale, un elenco parziale delle specie, delle piante, dei vegetali de, e da frutto che possono essere testate. <coughs> Ovviamente ce ne sono tantissime, giusto per avere un'idea generale. Now the, 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 again, the reason why I wanted to show this again is because it can be used as an indicator of how well your system has been put together. Queste possono essere utilizzate come indicatore uh, che ci faccia capire come il se il nostro sistema sta funzionando bene. Right, so if you've created something that supports the, um, the health uh, of, of, a, of a fruit or a vegetable or a tree or a plant, then you will see that reflected in the reading. Quindi se avremo utilizzato un sistema Uh, che ha aiutato la crescita delle nostre piante, vedremo questa cosa riflessa appunto nei risultati della nostra tabella. Right, so it's a very valuable diagnostic tool. Quindi è uno strumento diagnostico molto affidabile. Okay, so for example, let's look at apples. 
per esempio vediamo i meli so in this particular experiment uh, a poor reading would be a six quindi per le mele facendo questo esperimento uh, una lettura con un livello <coughs> povero basso rappre è rappresentata dal numero 6 uh, an average reading would be a 10 una lettura media corrisponderebbe a 10 a good reading would be a 14 una lettura buona sarebbe 14 an excellent reading would be an 18 mentre una lettura eccellente sarebbe 18 Let, let's look at grapes since that was mentioned per esempio uh, l'uva uh, a poor reading would be an 8 quindi una lettura povera 8 sarebbe 8 an average reading would be a 12 una lettura media sarebbe 12 a good reading a 16 una lettura buona 16 an excellent reading would be a 20 una lettura eccellente sarebbe 20 right. um, an orange since we have oranges here per esempio l'arancio 6 uh, would be poor 6 <coughs> povera 10 would be average 10 media 16 good 16 buono uh, and 20 excellent e 20 eccellente right raisins eh uh, sempre un tipo like di uva like the dry uva grape sultan è un uva sultanina Sultanina. Raisins are yeah, raisins. kind of grapes. Hmm? Kind of grapes. Yeah, it's like dry, the dried out grapes. Yeah. Dehydrated grapes. Raisins. Um, how about, let's look at a, 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 a typical vegetable. Um, For example, una verdura tipica. Lettuce. How about, uh, I saw beets growing out here. Beets. Uh, beets sono i... che ci sono qui? Bietole. Ah, le bietole. Grazie. Right, poor, six. <coughs> Povera, sei. Average, eight. Media, otto. Good, bietole. ten. Bietole. dieci. Excellent is, is twelve. Eccellente, dodici. You know, you can... So, I mean, you're able to... Oh, hot peppers. Peperoncini. Ah. Hot peppers. I'm good, I'm good, I'm good. Peperoncini. Hot peppers. <laughs> Hot peppers, four. Quattro e povero. Eh, right, sì. uh, six, uh, six is average. Sei è medio. Right, eight, eight is good. Otto è buono. Right, and ten is excellent. So again, e dieci eccellente. Ten is four, he says four, four. Ma Small. Come facciamo per schiacciare una foglia? Mi piace il succo di pesce. To measure, to, me to take these measurements, do they have to... Uh, have the soap, the juice from the pineapple, from the raisins. Yeah, or was you measure from, from the, the plant. Yeah, so the plant. we're saying here was from the leaf, but sometimes people do use, you can use the actual fruit itself. Mm. Squeeze. Yeah, squeeze, you drop in the... Okay, but si, in genere si fa dalle foglie, però uh, alcuni lo fanno anche spremendo il frutto stesso. But, but it's Col usually... Succo che viene prodotto, sì. Uh, using leaves? The le yeah, you can do it uh, using the leaves. How, how can you do it? Well, I mean, there's there are things Prepped you can way. use to, you know, sort of crush the leaf, like a, um, a, a, a roller mm -hmm. or something that's able to, again, compress the leaf enough to be and able to... And there's a juice coming yeah, out the, from the, the, the leaves. Yeah, it'll come out. I mean, th the leaves on, on trees is actually, it's mostly water. Mm -hmm. You know, it's, it, there's, I mean, there's a, there's a very, very high... Uh, Content of water in, in leaves. So you can Dalle you foglie can ci sono degli strumenti comunque per schiacciare, spremere le foglie e il liquido che ne esce viene misurato. Ed essenzialmente questo liquido eh, contiene moltissima acqua. Yeah. It's like just, just like, yeah. Sì, sì, yeah. sì. Yeah. Yeah. Right. So, again, this is just something to keep in mind as, as um, as a way of being able to, as your systems mature, this is a way of being able to check whether or not what you're doing is, is working. In man mano che il vostro sistema si espanderà, crescerà, questo è un metodo utile per valutare l'andamento del sistema stesso. Another way is by seeing whether or not you're actually able to create new soil. 
Un altro metodo ci consente invece eh, di capire se possiamo eh, creare nuovo suolo, più suolo. Ok, so let me see if I can find. <coughs> yeah, so create, creating new soil is really what your designs... Se possiamo, sì, aumentare <coughs> il nostro suolo, migliorare il nostro suolo. Yeah, creating new soil is really the true measure of, a, of an ecosystem. Che, eh, quindi creare e eh, migliorare il nostro suolo è, eh, rappresenta la, un elemento molto importante per la creazione appunto della, vi della vita. It's, it's basically um, the, the bank of nutrients, uh, the, the bank of energy that fuels all growth. Infatti rappresenta il deposito di tutte quelle sostanze nutritive necessarie per garantire la crescita di, delle nostre piante. E ci sono delle condizioni particolari che consentono che questo accada. Right, so you're, you're more or less in designing trying to mimic or create those same conditions. E noi nella progettazione andremo a mh, imitare, creare, cercare di realizzare esattamente quelle condizioni. So for example, um, we'll, we'll use this, uh, I'll, I'll refer to this to, to, to give you an idea as to what those conditions are. Mi riferisco a questo passaggio per darvi proprio delle idee pratiche, uh, degli esempi specifici di quali possono essere queste situazioni ideali. So the, the only places where soils are either conserved or increased. Quindi gli unici posti in cui i territori e in cui i terreni sono conservati o aumentati. Are in number one uncut forests. Sono innanzitutto le foreste Uh, non tagliate, non eliminate. Right. Under the quiet water of lakes and ponds. S oppure un altro posto è sotto l'acqua stagnante di pozzi, uh, di uh, stagni o uh, laghi. Right. In prairies and meadows of permanent plants. Nelle praterie e uh, nelle, mh, nei prati ne di piante permanenti. Right, where you have like, like perennial grasses. Dove ci sono appunto le graminacee perenni. And where we grow plants with mulched. Oppure dove facciamo crescere le nostre piante con il pacciame. Or non tillage systems. O con sistemi che non prevedono la ratura. Mulch or non tillage systems, like where you're not turning soil. Quindi sistemi che appunto non prevedono i uh, movimenti del, della terra e invece prevedono il paccia pacciame, usano pacciame. Ok, just an, and also an, another... Mm. Hold on. An another... Um, Sort of another way to express that. <coughs> Un altro modo per esprimere lo stesso concetto. Just close your eyes so you don't get dizzy. <laughs> Chiudete gli occhi così non, uh, non vi si offo... Come? Ah. Right, here we go. Right here. Right, express differently the sort of the, I the ideal conditions that will allow you to build soil altre condizioni ideali che vi permetteranno di uh, aumentare e migliorare il vostro suolo right It's permanent pasture sono per esempio il uh, pascolo permanente forests foreste orchards frutteti um and it's, um sorry orchards with permanent green crop Frutteti, quindi con uh, um, raccolti, con um, diciamo piante verdi permanenti. Right, a, a, as mulch, it's like living mulch. Come, uh, che rappresentano un pacciame vivente, un pacciame già copertura vivente. Sì. Yeah, like so for example, you'll find um, in orchards that, uh, that integrate this 
technique into the production of fruit, they'll, they'll sometimes use alfalfa. Per esempio, per, um, per produrre in un, in un frutteto viene utilizzata l'alfalfa utilizzando appunto questa tecnica. Sorry? Clover? Il trifoglio? O clover. 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 Yeah. clover. clover. Oppure il clover. Yeah. Sì, il trifoglio. Esatto. Uh, no dig or mulched gardens. Oppure no. giardini dove non si è andato a scavare o non sono stati pacciamati. Right. No, no, or, no or low. Mulched, ah, ok. Mulched, like mulched Do gardens. Dove sono stati pa pacciamati. Right, eh, right. Sì. the, so the soil is covered. Si può dire pacciamato. Soil is covered. Yeah. Right. Um, <laughs> no or low cultivation field crop. Like, basically, again... Um, this is, this is, uh, these are croplands that they aren't turned or, or disturbed in the, in the production of the crop. Oppure, um, campi dove si è andato ad arare per, per poter poi dopo coltivare. Right, or field crop that, that is put between strips of forest. Oppure. Uh, campi, uh, posti tra strisce di foresta to provide leaves and nutrients. che appunto forniscono, queste foreste forniscono foglie ed elementi nutritivi. And the next one is nutritive. the use of legumes oppure l'utilizzo di legumi in a similar proportion in proporzione simile to that of occurring in natural plant associations meaning in quella che avviene che abbiamo nelle associazioni di piante naturale in quella zona meaning the, the legumes are used um, in a similar way as you see happening in in a natural ecosystem undisturbed ecosystem It's cioè usare le, le, le leguminose proprio come um, l'ecosistema naturale le utilizza cioè come appaiono in natura Like come vengono utilizzate da sole in natura. The, the idea being that there's always something in place to produce the organic matter which will form soil. Quindi l'idea è che c'è sempre, avviene sempre qualcosa che aiuta la formazione di materia organica che andrà, andrà a uh, alimentare il processo. One of the things that you should notice about um, undisturbed uh, Uh, natural ecosystems as is the ground is always covered. Per esempio, degli ecosistemi che non sono mai stati rovinati presentano, cioè la loro superficie um, è sempre coperta di, di erbe. Like it's never it's never exposed. Non è, è come se non fosse stata mai esposta. <coughs> right, it's it's always dressed è sempre coperta in questo senso like it's, it's never naked. non è mai nuda right. and, and a a for that. e c'è una motivazione per questo it's because by being overly exposed to the wind or the sun um, or the impact of water perché la troppa esposizione al vento, al sole o il forte impatto dell'acqua it's, it's detrimental to the formation of Of new soil. è distruttiva uh, nella formazione invece è un deterrente nella formazione del nuovo suolo right. Because, for example, if you're overly exposed to the sun, per esempio se è una zona è troppo esposta al sole the, uh, the, the surface temperatures la, temper tem la temperatura in superficie depending on where you are in base a dove ci troviamo may, may become too high for seed to germinate Può, può essere troppo alta, può diventare troppo alta per poter far germogliare uh, delle piante. Or it could be exposed to the, to the harsh um, rays, like uh, ultraviolet radiation that comes from the sun. Oppure se viene esposta alle, ai raggi ultravioletti del sole, della luce solare. Right, that, that's able to kill plants or destroy um, uh, microbial life. Questi ultravioletti, and questi raggi andranno a distruggere la vita microbiotica, del, yeah. la, la vita quindi del and vegetale. And you're, you're already familiar with the problem of um, 
the excessive, evapor uh, excessive evaporation. E poi ovviamente c'è anche il problema della troppa evaporazione. Right, you get the excessive evaporation by having ground be exposed. O avendo un suolo troppo esposto al sole. Right. Right. So these are all things to, to keep in mind um, when, when thinking about design. Quindi quando andiamo a progettare dobbiamo tenere in, in considerazione tutti questi elementi. All right, let's, um, <coughs> let's take a look at some ways that actually we can, we can help the formation of soil. We can, actually, we can actually produce or create the conditions to produce soil. Vediamo uh, come fare per creare quelle condizioni ideali perché il suolo possa prodursi e migliorare. All right, so we already know that um, we've talked about how composting is a way that we can, um, we can produce new soil. Per esempio, il compostaggio è uno di questi metodi, questi modi per produrre suolo. Uh, so, how does that happen? What, what, how is the compost made? And you guys have already um, been in the midst of making a pile. I know that. Come fare questo uh, compost? Un po' come avete già fatto voi, costruendo la pila. I just want to be able to add on to whatever it is that you were shown um, in the early days of the course. Mi voglio, aggi voglio aggiungere qualcosa um, a quello che magari è stato detto nei primi giorni del vostro corso. Right, by, by giving you um, some recipes for compost that I had learned or I've, I've been given myself dandovi delle ricette per realizzare dei compost uh, che magari ho fatto io o di cui sono a conoscenza. Alright, so this is a recipe that's, that actually comes from uh, the Teaming with Microbes book. Questa ricetta è stata presa dal libro Teaming with Microbes. Ok, let me see if I can find the page for it. I had it here. Vediamo se trova la pagina. Can any, actually, can somebody tell me what, what recipe you, you had been given early in the week when you made that? Qual, uno di voi potrebbe dire qual è la ricetta del compost che vi è stata data all'inizio della settimana? Sì, sì, quella. Sì, 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 sì. 40% di... They have been given the ratios of the material they have to use. For example, 40% of brown material, of green material, and 40% of uh, brown material, and 20% uh, of organic material. But here they had no organic material, like manure. Oh, like manure. Yeah, manure. che però non è stato messo in quello, è giusto? Oh, ah, she has the receipt. So for to, to build an orchard, it's 40%. Ah, garden, sorry. Sorry, scusate. Quindi to build the garden, 40% green material, 50% brown material, e 10% materiale con azoto and 10% uh, nitrogen high material. Poi per il sottetto di alberi for an orchard or this was for a garden. Whereas for an orchard or for another for um, to for trees fruit trees. in generale marrone 65 65% of brown material. Verde 20 20% green material and 15% of nitrogen high material.
Yeah, ba basically. Uh, they were given these ratios. Okay. Ba basically, the the recipe from the team with Michael's book is is roughly the same. Più o meno uh, le le percentuali indicate nel libro Time with Michael Microbes sono simili, sono più o meno quelle. Right, so, so basically in, in, in the book they give uh, for a, a fungal recipe qui vi, vi danno anche una uh, ricetta di funghi they have here five to 10% in cui vi è tra il 5 e il 10% uh, alfalfa meal. Alfalfa meal is you can buy it from, you know, a, a nursery or an agriculture supply store. Che comunque si può comprare dai rivenditori agricoli, alfalfa. <coughs> Now the, this the ratio the reason why they gave But what you'll notice when, once I go through the, the recipe is they don't call out the use of any manure in this. In queste ricette non viene considerato l'utilizzo di letame. Right. Um, the, and so in the place of manure Quindi al they, posto del letame they're using alfalfa. Utilizzano l'alfalfa. Because there's a bacterial association with the alfalfa. Per, perché vi è un'associazione batterica con l'alfalfa. So, so e quindi quello è appunto utilizzato al posto del letame. Alfalfa quant'era? Tra 5 e 10. Yeah, to the next one is, is poi l'altra parte um, corrisponde al materiale verde oppure al materiale uh, ricco di azoto. Okay, 45-50, sì. With, for that um, particular ingredient, it's 45 to 50%. Quindi tra il 45 e il 50%. And for the, for the carbon... Uh, or the brown material they have here 40 to 50% brown leaves or small wood chips e invece per il materiale marrone abbiamo dal il 40 al 50% di foglie marrone o di uh, tipo tucciola uh, no cippato non mi piace non riesco a fare questa parola è cippato Um, what I'll do is, I'll, again, I'll go through this particular recipe, and there's another one I want to show you, and then I want to talk about some of, some of the other materials that can form your, um, you know, your green material and your brown material and your manure. Poi vi dirà tutta una serie di altri materiali che possono essere inseriti appunto nel materiale verde, materiale marrone, vi dirà nello specifico. All right, so this is the, again, fungal mix. 45 to 50%. No, non l'ho ho detto soltanto alfalfa. Se vuoi cerco. Perché lui ha ripetuto sempre ha ripetuto comunque solo alfalfa, quindi ho ripetuto alfalfa. Brown leaves. Eh sì, è che Yeah, again, just the, 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 the question was about what is alfalfa meal? Yeah. Right, so alf, alfalfa meal is something that, mm -hmm. again, you can usually buy at, at a, like a nursery or a garden supply. Um, it's sometimes the, the, you know, you can buy alfalfa to feed like horses. 
comes in a big bale. But is it like a flower? It's just, it's like Grained. a, um, it's, yeah, it's not, it's not that, it's not as fine That's as fine, flour. Uh -huh. It's just, you know, chopped up into small pieces. And it's usually, Perché you know, dry. Perché il dice farina, però lui dice che non è troppo sottile come la farina. È semplicemente un impasto tagliato in piccoli pezzi. Right, and, and, and I have to say this, that this, this yeah. book was, was written, say, for the person that lives, like, in, in your average, like, suburb. Like a, like a, like this a, is realized? Yeah, this is like, this is written for, you know, a, a suburban setting. Questa ricetta viene, uti viene utilizzata per, tipo, per, uh, tipo, persone che vivono nei sobborghi. Yeah. Nella yeah. periferia. Yeah, so, so basically the, the, the materials that are mentioned here are things that, that are fairly easy to get access to. E quindi sono materiali ai quali riescono ad avere facilmente accesso. For people that live in this kind of setting. Appunto vivendo in queste zone. So usually it's easy to get fresh grass clippings because people are out mowing their lawn. Per esempio è facile avere tipo le, raccogliere l'erba, prendere l'erba right. falciata, sì. This is very, this is very American, this is very American. Una cosa molto americana questa. Right. It's a very American, like, suburban setting. No, diciamo come um, la tipica abitazione della de periferia americana. Right. The brown, uh, the crushed leaves, the brown leaves and the wood chips, that's something that's, again, readily available. E allo stesso modo hanno facilmente accesso a foglie marroni e al cippato. Right, because people are out raking their leaves. Perché comunque la gente spazza via le foglie. Right, they fall down a lot. Le foglie che cadono da sole, dagli alberi. Right. Or, or you can get wood chips, you know, pretty easily. Oppure si può trovare del cippato in maniera molto facile. Doug showed a picture where him, he was collecting. Oh, right, 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 right. I saw, yeah, I saw that. I was watching that day. Yeah, yeah. Yeah, yeah I mean, that's ti it's, ti it's typical. Yeah, it's a cosa typical. There were sacks full of yes, leaves. Yes, sacks. Yeah, yeah. Sacks full of leaves. Can they use alfalfa? Alfalfa. Yeah. Alfalfa erba medica, sì. Right, so it's, so I mean, most, you know, most, uh, So, so this is the kind, so if you can't get, you know, you don't necessarily have... Alfalfa l'ho sempre tradotta come, come erba medica, oppure lasciavo alfalfa. Ieri abbiamo trovato il nome latino dell'alfalfa, sì. la eh, Cemocitisus falmensis. E ciò mi dica, E infatti tu ieri hai detto alfalfa, no, te dico cosa? Non mi dica alfalfa. Eh, ma alfalfa te No, 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 ok, that's, there's a difference. Ah, ok. Difference. Questo è un altro. There's a difference, and this is, this is definitely where translation becomes... Very tricky. Yeah, yeah. because I had mentioned yesterday a tree called Tagasasti. Eh, perché ieri abbiamo parlato dell'albero che si chiamava right. Tagasaste. Tagasasti is also called tree lucerne. Che viene anche chiamato uh, con un altro nome, lucerne, era il nome di una pianta che trovavamo ieri. Now in... Piana, sì. Ieri, la Lu tree lucerne. Now in no. Australia, in che Australia, però in Australia viene chiamata con quell'altro nome. They call alfalfa lucerne. Eh, perché in, in Australia chiamano quest'altra pianta alfalfa. Quindi the nel tradurre si genera un tree lucerne, tree alfalfa. Erba medica. Ok. Caos con queste piante. No? Ok, ok. E come è fatto? We should use the Latin name. Yeah, always. Once yeah. for all. Always for use the Latin name. Always use the Latin name. Always use the Latin name. Right. Problem solved. Uh. Problem solved. And I, and I gave... 
I gave you guys a Latin name for 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 Tagasaste yesterday. So. Yeah, that's right. Okay, so let me give you. I'll give you the. Oh, I have to say. All right, and this is used. So again, the alfalfa. Alfalfa is used instead of manure. Sorry. Yep. All right. In this, in this case, in this case. In questo caso. All right. Lupinella forse non They use other instead of using alfalfa. They used other types of grass or Yeah, yeah. Now 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 again I don't know. Fava beans. Fava beans. Yeah, fava yeah, so so fava beans like I said I Hold on. I'm I'm going I'm going to give you I'll give you an, another list of, of a more complete list of materials that fall within the category of, you know, manure, green and brown. Comunque poi vi darà tutta una serie di materiali che possono essere che rientrano nelle categorie da utilizzare quando abbiamo materiale verde, marrone, letame. Right, so the so you know, underneath those categories there are a number of things that can be used. Al di sotto di quelle categorie ci sono tutte una c'è una tutta una serie di cose e elementi che possiamo yeah. utilizzare. Re really what matters is that the the right proportions for each are are used. La cosa importante è uh, usare le giuste misure, le giuste proporzioni dei vari delle varie componenti. Okay, so for the for the bacterial mix. Quindi invece per il mix di batteri, batteri per la ricetta con i batteri right, as, as Doug had indicated the, the ratio changes le percentuali cambiano so here we have tw 25% the alfalfa meal in questo caso abbiamo il 25% di alfalfa um, 50% I'm sorry 50% Yeah, 50% grass or green, I should say. Poi abbiamo il 50% di materia verde. For things. And then uh, 25% uh, brown leaves. Il 25% di foglie marroni. For, um, for small wood chips. Oppure di corteccia. Now, instead of. I want to give you another way of thinking about this because I don't want, I don't want you to be like fixated on these specific materials. Però adesso vi dirà, del, mm, vi dirà delle altre indicazioni perché non dovete essere. Uh, non è una lista. Non è, sì, però è giusto una linea guida, non va seguita right. alla lettera, diciamo. so, so è giusto green, indicativa. So the green material is the, is the, um, the, the green is the nitrogen. Quindi la parte verde, il materiale verde ha l'azoto, rappresenta la parte con l'azoto. Right, the, the, the brown is the carbon. La parte marrone è il carbone. And, and the, <laughs> the inoculant is for is the manure. It's el inoculante è il letame. I'll just say inoculant. Mm. Inoculant, che viene inserito, sì, inoculante. So or alfalfa instead of manure. Right, al and again, the reason why I'm saying inoculant is because the manure is used. Uh, the, the, re the reason why I'm saying inoculant yeah. 
is because th there's a bacterial association with the alfalfa. Ovviamente io, il motivo per il quale dico inoculante è perché c'è un'associazione batterica con l'alfalfa. And that's why you would use the, the manure. Ed è per questo che, io utilizzo il, che utilizziamo il letame. Because you, you need the inoculant. Perché abbiamo bisogno dell'inoculante. You, you, you e' per questo che dobbiamo introdurlo. So, the way, the way that happens in nature il modo in cui questo avviene in natura is that a, you know, an animal drops its manure. è che uh, l'animale lascia le sue feci, cioè il, sì, le produce il letame. The, the inoculant comes from the gut of the animal. E l'inoculante arriva dal fegato del uh, de, sì, scusi, dell'intesti, scusi, dell'intestino right. dell'animale. Right. So it's scusi. it's because of the inoculant that comes from the from the gut of the animal that you're able to break down the vegetation. È proprio per quello perché arriva dallo dallo stomaco è in grado di decomporre la, vegeta la vegetazione. So all you're doing in a compost pile is you're mimicking what happens in nature. Quindi quello che faremo nel compost, nella nostra, nel nostro compost, è imitare quello che avviene in natura. You're just doing it faster. Soltanto che lo faremo in maniera più accelerata, più veloce. Because you're helping to manage the, the process that the, that the degradation happens perché saremo riusciti a gestire il processo con il quale avviene la decomposizione. You're sort of, you're the È un po' come orchestrare, gestire tutti i materiali. And by the water e introducendo l'acqua, l'aria, e poi alcuni additives that you put into the mix. E tutti gli altri additivi che inseriamo nel nostro compost. Right, you're helping it, you're helping to accelerate the process. Aiutiamo appunto, facciamo sì che uh, si acceleri il processo del compostaggio. Okay, so composting is really all about the ratio between carbon and nitrogen. Quindi il compostaggio sta tutto nella giusta proporzione tra azoto e carbonio. Right, carbon versus nitrogen. And the ideal ratio La proporzione for, ideale for the composting process to occur perché avvenga il processo di compostaggio è somewhere between 25 to 30 parts carbon è rappresentato da un 25-30% di carbonio, parte di carbonio. Sì, parti di carbonio. So one part nitrogen. Eh, scusate. Okay. 25 or 30 to 1. Ok, di azoto. No. Right. Ah, il rapporto è 25 a 30 parti di carbonio a 1 di azoto. Ok. Right, so... <coughs> So basically the, when, you're, when you're making a compost, you're making a compost pile, really what you're doing is you are, you're manipulating this ratio of carbon to nitrogen. Quindi quando andremo a costruire il nostro compost, la nostra pila, andremo a uh, gestire uh, la, la quantità appunto di carbonio e azoto mantenendo questo rapporto. And so in, in this process, carbon is like the sponge. In questo processo il carbonio è come la spu fa da spugna. Everything eventually sort of gets locked up in the carbon. Tutto quello che inseriamo viene bloccato, viene intrappolato nel carbonio. And, and nitrogen is like uh, the fire. Mentre l'azoto rappresenta proprio il fuoco, cioè la fiamma. You know, that's like the, that's, that's, that's the heat. È il calore che avvia il processo. Ok. And, and all of the microbes, the inoculant, though, though they're the ones that are working the whole process. E poi ci sono tutti i microbi che aiutano a uh, che lavorano appunto a questo processo. Like, you know, a compost pile is like a party. Le, 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 una pila di compostaggio è un po' come una festa. It's like a it's like a it's like a microbe rave. È come un rave di di, di microbi. 
They're all in there, partying, music's going. You know, Sono tutti lì, tutti nel compo, si divertono. You know, microbes are meeting each other. E tutti i microbi si incontrano. They're like, hey, you look kind of good. E dico, hey, eh, ti trovo bene. <laughs> Doug said something. What? Oh, Doug, yeah. about the party. <laughs> Oh yeah. It was at the same party. Yeah. No, but it is. It is it like was at the same party. because yeah. basically was what's ha what's happening is there there's a lot of reproduction of microbes taking place in the pile. Quello è perché comunque noi inseriamo tutti i microbi nella composta nella pila. Right, you're taking you're taking a population of a of a comparatively sort of few of these microbes and all the other parts of that food web. Quindi andiamo a prendere, andiamo a inserire nel compostaggio tutti questi microbi e tutti gli altri organismi che troviamo nella rete alimentare del suolo. And you are creating the conditions for them to reproduce. E creiamo le condizioni nelle quali possono riprodursi. Yeah, so, you know, so you're bringing the food. Quindi li portiamo il cibo. You bring the drinks. Portiamo da bere. Right? And you, and you know, they have a little party in there. Stanno proprio facendo una festa. Without pain. Huh? Nobody pays. Yeah, nobody pays, man. <laughs> Bagnarla? Do you think that they have to wet the pile in there? Yeah, I mean, I'll, I'm gonna sh I want to go through more particulars of, of the process um, to show sort of how to properly make sure that it, it runs, you know, so that you're able to make sure it has enough water, right, enough air. And you're turning it um, mm. Poi at vi the dirà bene times. come fare per far sì che ci sia <coughs> sempre abbastanza acqua, abbastanza oh, aria. Oh, this is the Yeah, well, sorry. Ideal, I, well, ideally, ideally you would have, um, well, you'd have more uh, of an inoculant to help break everything down for one. In this one. Yeah, like more like if you had manure or something. Inoculante tipo letame. And, and more nitrogen, so, you know, so urinate on it. Yeah, urine. Right, so usually at the begin in the beginning of the process, and I'll, again, I'll pull it up, in the middle of the pile, we usually like to introduce um, something that has a lot, like a very high nitrogen content. In genere, nel, al centro della pila mettiamo uh, degli elementi molto ricchi di azoto. And I'll, I'll show you an, an example. Ora vi fa vedere un esempio. Um, this is a pile that uh, this one who she made has a question. I'm sorry. No, it's fine. Can she ask a question? Yeah, 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 okay. please, please, please. She has so trouble in understanding the amount, the ratio of 25-30% to 1 compared to the ratio of the recipient. Okay, how because... How can she manage? How can she... Good, good question. <coughs> different, the different materials that you use in the pile Vari materiali diversi che utilizzate per la pila have different ratios of carbon to nitrogen. Hanno varie, quanti, varie proporzioni di carbonio. All right, so for example, um, in the book they give, they give some, uh, they give a few uh, examples of materials. Per esempio nel libro vi fa una serie di esempi sui vari materiali. Right, so for example, uh, sawdust. Per esempio la segatura. Has a carbon to nitrogen ratio. Has a, uh, a ha un rapporto di carbonio azoto. Of 500. Di 500. To 1. A 1. Right. Right, so it's a very, very high carbon uh, content. 
cioè un contenuto altissimo di carbonio in relation to its nitrogen rispetto all'azoto al contenuto di azoto urine, urine for example per esempio l'urina is one to one è un, ha un rapporto uno a uno so it, it, it's, it smells because it's sort of you know ed è per questo, a questo è dovuto il suo odore. Because of the, the comparatively high nitrogen content in relation to the carbon. Per uh, i livelli alti di carbonio rispetto a quelli di azoto. Right, so it's sort of gassing off, I guess. It's giving, giving that But smell. But it's one on one. Yeah, urine, urine. It's one on one. It's one carb. And that's why it has this kind this, of smell. This smell. Because of the, compa the comparative ratio of nitrogen to carbon, yeah. Sì, è proprio questo rapporto uno a uno che determina yeah, quell'odore specifico dell'urina. Because it has high, uh, it's high in nitrogen yeah. and carbon, but it's the same in the urine. It, no, no, one, no, no, no. One, no. It's, I'll, I'll, write, I'll write down the example. Okay. That way it's not confusing. And, there, and there's a whole list of these I can, I can give you. E poi c'è tutta una lista, un elenco che vi può dare. All right, so for example... Uh, sawdust. Per esempio, sawdust. la segatura. And this is carbon to nitrogen. Quindi rapporto carbonio a azoto è di 500 to 1. Um, paper. La carta is uh, about 170 to 1. 107, eh, 170 a 1. Right? Uh, grass clippings. Le erbette. Right, cut, cut grass. Yeah, tagliate, sì. Is about um, 19 to 1. Sono 19 a 1. Tree leaves. Erbe tagliate. Tree leaves. And this is going to be, you know, whether or not the leaves. dell'albero. Right, the tree leaves is going to be whether or not the trees are, the, the leaves are green or brown, right? Quindi in base... Uh, cioè saranno poi verdi o, o marroni right, it could be anywhere from 40 to 1 saranno 41 to 80 to 1 quindi se, um, possono essere da 41 a 81 in base yeah. so al, this would be like, al colore delle foglie yeah, th this would be maybe, uh, again, these were like green per esempio 41 se sono verdi 81 se sono marroni those are brown Right, more, there's more carbon in the brown leaves. Ovviamente, nelle, in quelle marroni c'è più carbonio. So when you mix all of these materials together, quindi quando andiamo a mescolare insieme tutti questi elementi, you should get an average of something around that ratio. Dovremmo avere una media uh, di, quella di quel rapporto, 25-30 a 1. Ideally. Idealmente. Right. Okay. So, um, Let's see if I can find this. Actually, yeah. So, for example, ¿Qué pasa? this is a pile. Um, this is a pile that made in, in Yemen. Questa um, è la pila che ha fatto in Yemen. From a couple of years a, a couple of years ago. Circa due anni fa. Okay, so what what we did here was and I'll show you where I had gotten this technique from. Poi vi fa vedere da dove ha preso spunto per questa tecnica. This was a, a pile that was made using again the materials that were available on this farm. Questa pile è stata realizzata con tutti i materiali a disposizione in questo in questa fattoria, in questo sito. So first we made a um, a circular uh, enclosure. Quindi prima hanno fatto diciamo un, un cerchio. Uh, using uh, like a metal uh, mesh sort of fence material. Utilizzando mm, uh, tipo un eh, una rete metallica, sì. Right, Th this just helps us to be able to contain the materials. Che ci ha aiutato a contenere all'interno tutto il materiale. So it doesn't lose uh, the, the shape. 
in modo tale da non perdere la forma man mano che veniva. And it, it allows for the sort of the even introduction of air. E che consentiva allo stesso tempo il passaggio dell'aria. So by having, having again the open sides, Quindi. air is able to get into the pile. Quindi avendo i lati, essendo aperto i lati, l'aria poteva entrare. So we used um, mainly a lot of uh, brown leaves. Quindi abbiamo utilizzato le foglie marroni. Right, that had been shed from the trees on, on the property. Che erano comunque cadute dagli alberi della proprietà. And we cut a lot of the green material from uh, uh, the smaller uh, uh, trees or shrubs that were surrounding the property. E abbiamo invece ricavato il materiale verde dalle altre piante o e alberi della proprietà sempre. And the, um, the I'm sorry, the inoculant came from the manure that was on the property. E l'inoculante è stato ricavato dalle tame che era sulla proprietà, nella from, proprietà. From, from the animals that were kept there. Sorry? Uh, no, no, sono tutti. Ah, ah, cammelli. Camels. Yeah. <laughs> so, we had, so, so we had camels. Quindi avevamo appunto i cammelli. We had, um, we had a couple of uh, uh, cows. Un paio di mucche. And we had lots of sheep. E c'erano moltissime pecore. Right, so we, a we were able to mix um, those three manures. Quindi abbiamo mescolato tutti questi, questi in, le tame di questi tre animali. In the pile. And, and, the, and, the, and a very important principle uh, applies to the making of compost. E uh, hanno, hanno rappresentato un elemento fondamentale nella pila, nel compost. What you, I, what you are ideally able to do with the compost pile is use the highest diversity of materials. Una cosa importante, quando, fondamentale, quando realizziamo il nostro compo compost è utilizzare una varietà, la più grande varietà che possiamo di elementi che to develop the to develop di elementi delle del materiale in generale, right, più è vario. Right, the things, what you find, the things you find, you can put in there the things no, 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 no. you find. That this, if, if you have to be somewhat discriminating. In realtà, no, in realtà non tutto quello che si trova, bisogna anche fare una certa discriminazione. Yeah, you do have to be selective. Bisogna essere alquanto selettivi. But you would like to use a, vari a variety of materials. Però va utilizzata una certa varietà dei materiali. To, to encourage the highest diversity of microorganisms per far sì che si crei una varietà di mi microrganismi, mic microbi. Because each, each part of this soil food web we've been talking about, perché ogni parte di quella rete alimentare del suolo di cui abbiamo parlato prima, they, they all do a particular job. E fa, è addetta ad un particolare lavoro. Right, what you're un trying compito. to do in, in incorporating all of these different materials, Quindi noi vogliamo, dobbiamo prendere, uh, inserire materiale di diverso tipo. Is to encourage the, the presence of all of these different uh, microbial workers. Proprio perché vogliamo aumentare la presenza, a facilitare la presenza di tutti questi microbi che hanno degli scopi diversi. Right, you're able to fill in all of the, the functional uh, niches. You, you're able to fill... In modo tale da riempire tutte le nicchie funzionali. Right, that's, that, that's the idea. Questo è il concetto importante. Okay, another thing we were able to do in this particular uh, pile was I had asked if, um, if there was an arbitoire like a, someone who, you know, slaughters or processes animals uh, close by. If there was, like... Like an arbitrary, someone yeah, who, who slaughters uh, animals, you know? Se c'era, tipo, nelle vicinanze... Lui ha, si è informato per vedere se nelle, nelle vicinanze ci fosse, tipo, uno... Dove ci sono tutti gli animali morti, uno smaltimento. Il macello. Ah, il yeah. macello, ecco, non mi veniva. Because we, we wanted the... Yes, we wanted veniva. to get so access to the, to the entrails perché volevano prendere le intere degli animali. Right, we wanted, we wanted specifically the, the, the stomach or the rumen. Quindi volevano lo stomaco delle ruminanti. Right, so I remember um, right when we were getting ready to build this, someone showed up with a box and it was all wet. <laughs> è arrivato un, uno di loro è arrivato con una scatola con dentro un cartone con dentro 
tutte queste elementi queste a card yeah, like a cardboard box carbon like card cardboard ah, tipo un cartone yeah. hanno portato un cartone dove c'erano tutte queste cose bagnate so they brought it yeah so they brought it over and all the flies immediately went to it e infatti appena l'hanno portato si, tutte le mosche si sono precipitate sul, dentro al cartone fly so, trap yeah fly trap <laughs> to go so then you know went over and looked and sure enough it was it was uh, the rumen e hanno, hanno controllato appunto che si trattasse di parti interiori dello stomaco ruminante. Right, so as, so as, we, as we progressively built it, built it up, um, when we got to the middle of the pile, quindi poi man mano che sono arrivati a costruire e sono arrivati alla metà della pila, right, made sure we, we put the, the rumen and the stomach in the middle, bisogna appunto inserire le parti, l'interiore degli animali, dell'animale ruminante Probably cut it so we could let the contents out belle ap cioè aperto in modo tale che lo stomaco sia bello in vista right and I also had um, che schifo we also had some date, uh, date paste like the paste of uh, like ground up dates dates ah, okay. like a date sì, sì, date. Sì, right. no, non ho capito la they, frase. They sell, you know, you can buy um, the paste of dates, um, this allora, date paste in the markets. And know. they have to put it in the middle? Well, what I did was I took, I took, took that, the date paste and I uh, dissolved it in water. Ah, quindi questa pasta di datteri l'ha sciol sciolta nell'acqua. Right. Like, to take the, to take the place of the molasses. Pasta di datteri right, viene sciolta nell'acqua. Right, this took the place of the molasses. <laughs> in place use it used in place of molass of the molasses, molasses right si utilizzata al posto della melassa right so and in yes si yes You think, you say, yes, and the principle is that this receipt is helpful because they have to bear in mind the actual, the actual proportion, ratios of the things, whether they are grass, water, that was the thing that you were saying before. Yes. Sorry. The, the most important thing about the receipts is uh, getting the right Ratio. ratios. Right. Then they can choose one or the other. Material. Yeah, well, I mean, the, the, the idea again is that you, you know, you, you have a decent selection of materials to use. L'importante è avere una varietà sufficiente di materie che utilizzate, di materiale che utilizzate. Right, and we, we just have, we, and we had a decent selection of materials. In quel caso loro avevano una serie di materiali che. Right, so again, ah, sì, so we, we were able to put all, all of this in the pile, then we, we made the second half. Quindi poi, dopo aver aggiunto queste cose al centro, hanno realizzato la seconda parte della pila. Right, and then we capped it with um, a layer of uh, brown material to cover uh, the top and make sure that there wasn't too much evaporation. E per far sì che non ci fosse troppa evaporazione, sulla parte superiore hanno messo del materiale, tanto materiale marrone. Right, so this, this ensured we would be able to hang on to um, whatever water had been put into the pile for a longer period of time. E, uh, e hanno comunque, hanno, doveva essere garantito il giusto apporto di acqua right. a lungo, perché la, durasse appunto a lungo termine. So actually, I, this, this pile was made almost two years ago, and, I, and you know, this was made right before I left, so I have no idea like how, what happened after I left, so I'm, I'm Hanno going... Hanno realizzato questa, questa pila due anni fa, e lui subito dopo averla realizzata è partito, quindi non ha visto effettivamente che ne è stata di questa pila. So I'm, go, I'm going next week, and this is going to be one of the first things I check on. <laughs> la settimana prossima, <laughs> quando tornerà in questo posto, sarà la prima cosa che andrà no, no, no. a controllare. <laughs> So okay. anyway, we'll, we'll, um, we'll, we'll go over uh, another uh, one or two recipes and, and look at a demonstration of a pile. Okay. Oh, yeah.
dopo vedremo un altro altri esempi di ricette che dopo vi farò vedere altre ricette vi illustrerò altre ricette per il contest allora do it properly let's do it properly 